غیر باغن ولا عطر غیر باغن ولا عادل عادل دا ورم میرود باغن سننا حرام سیئے وینڈ مینڈ نوکت لگ پد پوری دا اپا اللہ اولی سٹتت میر وینڈ مینڈ ینم مرک کودا دے ادھے پولا حرام انبو بک وینڈ مینڈ آسیم ارک کودا دے تاہم سے ایبا پارنگا ایٹا اود کارنو ایدو اوڑا ایدو مڈیو ایٹا اود کارنو مینڈ ہے اللہ اولی پادی لے Muslim itu jihad itu perang. Apa ni pohum buat de? Nombai vital dah, awal awal kelala, ini dia kelala tulah Sunday pada mudiyo, ini dia irkum yanaal. Oh ini kelala tulah tangi tangga, nali ki, untuk por awam ki pot. Puri dah, nali ki nombai vital dah, ini dia kelala tempa, tu niwa dayri ma, ini dia kelala tulah Sunday pada mudiyo, ini dia irkum yanaal. Ini dia kelala kandi pon nombai vital no. Apuri dah nombor ibu ibu dengar ke ahli mana karnam itu undur. Adik ibu pola dah, hari ini turut dia inor kerjanya ni. So na, ibu ulu ulu la nama irkan. Tiri ni yadi ni hil tak kau undur tak. Ibu awal kali yadi itu nama tak kau. Abang ni yadi itu tak kau undur deh. Nama nombor ibu itu ni leh leh tak kau dengar nanti na. Nienda neeram tak kau dengar nanti mudi ada. Alat nama ini tak kau pada kuli tak kau dengar leh sama ni kau mudi. Tu indah mari ur nirbandam merk mianal, ulur la irnala perawa illa, nama wajtir ka kuriya non bayi uti te, ydri kala ydri pader kahana masalala. Puri dina non bu wajtir kira mindu ur karanat tu soli te, jihad ku poha mandur podo, ydri kala tera sandi siya mandur podo, alat bandai ydri kala tera indu nampuri samudaya itu padha kama, nama bandu tangi budu budu Allah berumur. Apa jihad inda karanat kahwo, non bayi budu budu Allah ahma kiri kira. Aduh sahur siang mana ni buat alam sendiri, alam tu sahur lah senjut tinggal, nombulan ni buat cinta yang ikut tinggal, ada ipa santa yang berpatah. Indah show ni ialah ni nombu murid cutu pon alam sendiri tapuk dia. Puri dengan lah, pina di nombu kadah sendiri pon dal, bodoh mana deh. Kadah itu, anda mari nirbandu mila. Ydri kita pergi buat ni, nama sendiri cie, or si event mila, katta mila deh ni ialah, langgar rasul sunnah alam sendiri mau ngeluar, pina terus nombu buat cerita. Puri dengan lah, selepas ni apa ni orang ikut orang mila. Once nombu bercita, nama bandi buirai pernah ceri, anda nombu buat apa kuda de, puri dah, anda mazri nanti cikram, puri papa bandi sinu pulengi lagi, puri dah, perancana yer perum buat de, nama gaman mar kono, orang orang pernah ur pulle nombu bercici, ada asal nerit la, mama pasi kiri mama tangga muri la, pasi kiri tangga muri la, macam tu rumbo kader kader kasih tu. Ilham aku ni, nayar dah mahu ikut dia. Apa ni ni juga? Star no sulam. Anu pula asal itu luar merdu si. Siapa pula dah? Baru balik ke hati pula dah. Seheri na asal awal tu turu beri nusuli te. Apa ni asal itu luar si. Suju tu beri cakap ni muda pun si. Turu di dalam orang orang tu mana pun lagi ya, pasti tangga. Apa adala dah pahang ya, sahabi penman ikhlas pahang ya. Ibu lalu kawan ama awul di sel pahang Allah bin beratur na awul tu bandi anu nyanam kudu kepada. Enak sih langgan, anda mari pasi naya itu lah, pulang kita tunggu pada. Puri dah enak sih langgan. Mana yang dekat? Apa ada asih ibu leh irkid? Apa asih ibu leh irkid awal ikhyo? Oke, pulang kita percen orang teri de. Asih ibu leh la main kita pulang terus je, seri pulang tunggu tu tunggu tu nukula ma. Aku sokki tunggu itu anu sila, apa percen awal? Anu tangga puli alam kau mana? Sakti orang teri de. Puri cakap orang ke? Kena kuli lama, pasi kiri, mai ke orang itu, orang tu guru koran, macam mana usaha lah. Awan itu, ada kuda kuda macam kuda tu, macam kuda tu, macam macam macam. Kiri orang tu lagi ni, ni lah, yang pertama ni, nombor berapa ni, macam mana? Siapa pun yang lagi ni, macam mana? Ini lah. Ini lah, orang tu mat ke satu ceria tu, ni lah. Ni lah, ni orang ni lah, ni macam mana? Walau kita ini, ni lah, orang ni lah, orang tak kuat ni lah, cuti. Alat ni, senjata ni, perih, pawan ni, tu kundi, orang ni seramat kala ni lah. Ini lah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله إبوذ نام پڑيك كوريا پادم Non bayi murik ke kudiya sel gel. Adab itu, unru non bayi murik pada kerja ahmana karan gel. 
அதுதான் நம்ம முந்தைய பாடத்தில் படித்தோம் எந்தெந்த காரணங்களினால் நோன்பை விடுவதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது அதாவது எந்தெந்த செயல்களை செய்தால் அது நோன்பை முறித்துவிடும் ஆனால் குற்றமாக ஆகாது அதுக்கு அல்லாஹ் விடத்தில் தண்டனை கிடையாது அதே போல் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது அல்லாஹ் அந்த பாவத்தை மன்னிச்சிடுவான் அதுக்கு நோன்பை கதா செய்தால் மட்டும் போதும் இது வேறு விஷயம் இதை தான் நம்ம முந்தைய பாடத்தில் படித்தோம் இப்போ படிக்கக்கூடிய பாடம் என்ன பாடம் என்றால் சில தடுக்கப்பட்ட செயல்கள் நோன்புடைய நேரத்தில் தடுக்கப்பட்ட சில செயல்கள் அந்த செயல்களை செய்வது ரொம்ப பாவம் நோன்புடைய நேரத்தில் அப்படி ஒரு மனிதர் செய்து விட்டார் என்றால் அதுக்கு சில குற்ற பரிகாரங்கள் அந்த குற்றத்துக்கான பரிகாரங்கள் உண்டு அந்த மாதிரியான செயல்களை தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் புரியுதுங்களா ஏழு வகையான செயல்கள் இருக்கின்றன அந்த ஏழு வகையான செயல்களை ஒரு முஸ்லீம் செய்யக்கூடாது அதில் ஒரு சில செயல்களை எப்போதுமே செய்யக்கூடாது இப்போ இந்த ஏழு வகையான செயல்களை நோன்பு வைத்த நிலையில் செய்வது இன்னும் பெரிய பாவமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா நோன்பு வைத்த நிலையில் இந்த ஏழு விதமான செயல்களை செய்வது தடுக்கப்பட்ட ஒரு பாவமாக இருக்கும் அதில் முதலாவது என்ன ஒரு நோன்பாளி நோன்பு வைத்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எப்படி ஃபஜருடைய உதயத்திலிருந்து சூரியன் மறைகின்ற வரை சாப்பிடக்கூடாது உண்ணக்கூடாது அது கொண்டு தன்னுடைய மனைவி இடத்தில் சேரக்கூடாது இப்போ ஒரு மனிதர் தன்னுடைய மனைவி இடத்தில் சேர்ந்து விட்டால் அவருடைய நோன்பு முறிஞ்சிரும் அது ஒரு பெரிய பாவமாக இருக்கும் இப்போ மனைவி இடத்தில் சேருவது என்று சொல்லும் பொழுது அதனால் அவருக்கு இந்திரியம் வெளியானாலும் சரி வெளியேறவில்லை என்றாலும் சரி அதாவது சேரணுங்கிற எண்ணத்தில் சே சேர்ந்துட்டார் அல்லது சேர போயிட்டார் அந்த செயலுக்கு நெருங்கிட்டார் அப்போ உடனே சரி நிறுத்திடுவோம்னு சொல்லி அவர் நின்றுறார் அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து இந்திரியம் வெளியாகிறது கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் கூட அது பாவமாக ஆகும் நோன்பு முறிஞ்சிடும் இது வந்து ஒரு பெரிய பாவம் இது நோன்பு வைத்த நிலையில் செய்வது நோன்புடைய நேரங்களில் தடுக்கப்பட்ட பாவங்களில் தடுக்கப்பட்ட காரியங்களில் இது ரொம்ப பெரிய பாவம் இது அல்லா சுபானு தாலசூரத்துல் பக்ராவுடைய நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது நோன்புடைய ராத்திரிகளில் நோன்பு நேரத்தினுடைய இரவுகளில் நீங்கள் உங்களுடைய மனைவிமார்களோடு சேர்ந்து கொள்வது அனுமதிக்கப்பட்டது அவர்கள் உங்களுக்கு ஆடை நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆடை என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் நீங்கள் நோன்பு வைத்த நிலையில் முன்னாடி காலத்தில் இஸ்லாம் ஆரம்பித்த காலத்தில் நோன்புடைய மாதங்கள் முழுமையாகவே இவ மனைவி இடத்துல சேர முடியாது என்ற ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு ராத்திரி நேரங்கள்லையும் அப்போ இந்த ச சஹாபாக்களில் சில பேர் குறிப்பாக உமர் அது எல்லாஹானும் அவங்களுக்கு ஒரு இரவில் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல சேர்ந்துட்டாங்க அப்போ ரசூல் சுல்லா அலி சுலாம் அவங்களிடத்துல அவங்க பயந்து ஓடி வராங்க யார் ரசூல் அல்லா நோன்புடைய இரவில் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி அவங்க வந்து ரொம்ப கவலைப்பட்டு வர்றாங்க அல்லாஹூ தலா நான் மன்னிச்சிட்டேன் இனிமேல் ரா நோன்புடைய இரவுகளில் நீங்கள் மனைவி இடத்துல சேரலாம் பகல் நேரத்தில் நீங்கள் சேரக்கூடாது என்ற அந்த சட்டம் அப்போ தான் வந்துச்சு அப்போ நோன்புடைய ஆரம்பத்தில் நோன்பு மாதம் முழுவதுமாகவே மனைவிடத்தில் சேருவது தடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு இரவு காலங்கள்லேயும் பகல் காலங்கள்லேயும் அதற்கு பிறகு இரவு காலங்களில் அது அனுமதி கொடுக்கப்பட்டு பகல் காலங்களிலே அது தடுக்கப்பட்டு விட்டது சரி அப்போ நோன்பு நோற்ற நிலையில் ஒருவர் தனது மனைவி இடத்திலே உறவு வைத்து கொண்டால் அது ரொம்ப பெரிய பாவம் இப்போ ஒரு சஹாபி வர்றார் ரசூல் சுல்லா அலி சுல்லம் இடத்துல யார் ரசூல் அல்லா நான் அழிஞ்சு போயிட்டேன் நான் சுத்தமாக நாசமாக போயிட்டேங்கிறாரு அப்போ ரசூல் சுல்லா அலி சுல்லம் கேட்குறாங்க அப்போ அந்த மனிதர் சொல்கிறார் யார் ரசூல் அல்ல நான் அழிஞ்சு நாசமாக போயிட்டேன் ஒன்று முன்னாமல் போயிட்டேன்னு அப்போ ரசூல் சுல்லா அலி சுல்லம் கேட்குறாங்க என்னப்பா உனக்கு பிரச்சனை ஆச்சுன்னு சொல்லி அப்போ அவர் சொல்கிறார் யார் ரசூல் அல்லா நான் நோன்பு வைத் நான் நோன்பு வைத்த நிலையில் என்னுடைய மனைவி இடத்துல சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரசூல் சுல்லா அலி சுல்லம் அவரிடத்துல அவர்களிடத்துல அந்த மனிதர் சொல்கிறாரு யார் ரசூல் அல்லா நான் அழிஞ்சு நாசமாக போயிட்டேன்னு அதுக்கு என்ன காரணம்னு ரசூல்லா கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறாரு நான் மனைவி இடத்துல சேர்ந்துட்டேன்னு அப்போ ரசூல் சுல்லா அலி சுல்லம் பெசாமல் இருக்கிறாங்க அப்போ அதுலேருந்து என்ன தெரியுது அவர் சொன்ன மாதிரியே நோன்பு வைத்த நிலையில் மனைவி இடத்துல சேருவது ஒரு பெரும் பாவம் ம மனிதன் அழிந்து போவதற்கு சமமான ஒரு பாவம் என்பதாக இந்த ஹதீஸ்லேருந்து நமக்கு தெரியுது அதே போல் இங்கே பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் செஞ்சிட்டார் ஒரு மனிதர் நோன்பு வைத்த நிலையில் அறிந்த நிலையிலே தன்னுடைய மனைவி இடத்துல அவர் ஒரு மனிதர் உறவு வைத்து விட்டால் அது நோன்பு நேரத்தில் தடுக்கப்பட்ட குற்றத்திலேயே பெரிய குற்றம் அப்போ அவர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒன்று தான் 
முறித்து விட்டு அந்த நோன்பை கதாவும் செய்ய வேண்டும் அந்த நோன்புக்காக அவர் கஃபாராவும் கொடுக்கணும் ஒன்று தான் எந்த நோன்பை முறித்தாரோ அந்த நோன்பை கதாவும் செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது அந்த நோன்பை முறித்ததனுடைய குற்றத்திற்காக அவர் கஃபாரா பரிகாரமும் கொடுக்கணும் அது சம்பந்தமாக புகாரியில் ஒரு ஹதீசை நம்ம பார்க்குறோம் ரசூலுல்லா யூசலல்லா அலி ஹூசலம் உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஒரு மனுஷர் ஓடி வரார் யார் ரசூலல்லா நான் இந்த மாதிரி அழிஞ்சு நாசமாக போயிட்டேன் அப்போ ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் கேட்குறாங்க சரிப்பா என்ன பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு நான் யார் ரசூலல்லா நான் நோன்பு வைத்த நிலையிலே எனது மனைவியிடத்திலே சேர்ந்து விட்டேன்னு சொல்லி அப்போ ரசூல் சொல்லா ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் கேட்குறாங்க மனிதரே உங்களிடத்தில் ஏதாவது ஒரு அடிமை இருக்கிறாரா நீங்கள் அதை உரிமையிட முடியுமா அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்கிறாரு யார் சூழல்லா நானே ஒரு பரம ஏழை என்னிடத்தில் எங்கள் அடிமை இருக்குது உரிமை இடுறதுக்குன்னு அப்போ அவருக்கு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் கேட்குறாங்க அவரிடத்தில் ஒன்றால் இரண்டு மாதங்கள் தொடர்ந்து நோம்பு வைக்க முடியுமான்னு அவர் சொல்கிறாரு யார் சூழல்லா அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாயிருச்சே அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் சில அறிவிப்புகளில் வருது யார் சொல்லா ஒரு மாதம் நோம்பு வச்சதுலேயே இந்த பிரச்சனையாக இருக்குது ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து நோம்பு வச்சா என்ன ஆகுமோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிற மாதிரி இன்னொரு சில அறிவிப்புகளில் பார்க்குறோம் அப்போ அது ரொம்ப பிரச்சனை யார் சொல்ல என்னால் அது சாத்தியமே கிடையாது அப்படிங்கிறப்பில் அப்போ ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் கேட்குறாங்க சரிப்பா அறுபது ஏழைகளுக்கு உன்னால் உணவு கொடுக்க முடியுமான்னு சொல்லி அப்போ அந்த மனிதர் சொல்கிறார் யார் சூழலா இது என்ன பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது என்கிட்ட எங்கே அந்தளவுக்கு வசதி இருக்குது அறுபது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குற அளவுக்கு அப்படிங்கிறப்பில் சரி உட்காருங்க அப்படிங்கிறப்பில் ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் அவங்க இடத்துல கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கொஞ்சம் ஏறக்குறைய வந்து ஒரு முப்பது கிலோ அளவுள்ள பேரிச்சம்பளம் வருது ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் அந்த சஹாபியை கூப்பிட்டு இந்த அங்கே எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பேரிச்சம்பளத்தை அறுபது பேருக்கு பங்கு வச்சு கொடுத்துருங்க அல்லது யாராவது மிஸ்கின்களுக்கு பங்கு வச்சுருங்க என்பதாக ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் அவங்க அந்த சஹாபி இடத்துல கொடுக்குறாங்க கொடுத்து ஏழைங்களுக்கு இது தர்மம் செஞ்சுருங்கிறாரு அந்த சஹாபி சொல்கிறார் யார் ரசூல் அல்லா அல்லா மேடம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இப்போ மதினால் இந்த ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் மதினா என்பது ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் உள்ள ஊர் மதினால் இந்த ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் என்னை விட ஏழையான வீடு யாருமே கிடையாது நாங்களே பக்கீராக இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எந்த பக்கீருக்கு போய் தர்மம் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரசூல்லாவுக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு சிரிச்சுட்டு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க சரி நீனே சாப்பிட்டுக்க உங்கள் குடும்பத்துக்கு கொடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டாங்க புரியுதுங்களா அப்போ இந்த ஹதீஸிலிருந்தும் நமக்கு தெரிய வருகிறது நோன்பு வைத்த நிலையிலே ஒரு மனிதர் தனது மனைவி இடத்துல சேர்ந்து விட்டால் அது ஒரு பெரிய பாவம் அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய பாவம் அதுக்கு வந்து கஃபாரா கொடுக்கணும் ஒரு கஃபாரா என்ன அடிமையை உரிமையிடணும் அப்படி இல்லை என்றால் அறுபது நோன்பு வைக்கணும் இல்லை என்றால் அறுபது ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் அறுபது நோன்பு இந்த இரண்டு மாதங்கள் நோன்பு என்பது தொடர்ந்து அவர் வைக்கணும் அதே போல் இன்னொரு ஹதீஸ் வருது அந்த ஹதீஸில் அதே போல் ஒருத்தர் வராரு யார் சூழல்லா நான் எரிந்து நாசமாகிவிட்டேன் நான் அப்படியே எரிஞ்சு போயிட்டேங்கிறாரு அதாவது நரகத்தை நினச்சி சொல்கிறார் நான் இப்படி ஒரு பாவத்தை பண்ணிவிட்டு நரகத்தில் எரிய தானே வேணும் அப்போ சார் ரசூல்லா கேட்குறாங்க என்ன ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் யார் சூழல்லா இந்த மாதிரி நான் என்னுடைய மனைவி இடத்துலேயே சேர்ந்து விட்டேன்னு சொல்லி அப்போ ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அந்த மனிதருக்கு சொல்கிறாரு நீங்கள் தர்மம் செஞ்சு செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் என்கிட்ட காசு பணமே இல்லை நான் எப்படி தர்மம் செய்கிறதுன்னு அப்போ நீங்கள் இருங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் ஏதாவது வந்தால் நான் உங்களுக்கு தர்றேங்கிறாங்க அப்போ ரசூல்லா எந்த அளவுக்கு கருணை உள்ளவங்களாக இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் இடத்துல கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தர்மங்கள் வருது நபி சுல்லா அலிஸ்லாம் அந்த மனிதர் எங்கேன்னு கேட்குறாங்க கேட்டு அவருக்கு இதை கொடுத்து தர்மம் செய்யுங்கிறாங்க அப்போ அந்த மனிதர் சொல்கிறாரு யார் சூழல்லா எங்களை விட்டுட்டு நாங்கள் வேறு யாருக்கு போய் தர்மம் செய்கிறது அல்லாமல் என்ன சத்தியமாக சொல்கிறேன் நாங்களே ரொம்ப நாளாக பசிப்பட்டினில் கிடக்கிறோன்னு சொல்லி அப்போ ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க சரி பரவாயில்ல நீங்களே சாப்பிட்டுங்கன்னு சொல்லி இப்போ இந்த ரெண்டு ஹதீஸுகளை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு ஹதீஸுகளிலிருந்து நோன்பை முறித்து விடக்கூடிய நோன்பை பாழாக்கி விடக்கூடிய பாத்திலாக்கி விடக்கூடிய செயல்களில் முதல் செயல் ஒரு ஆண் தனது மனைவி இடத்துல சேர்ந்து விடுவது இது பாவத்தில் நோன்பு வைத்த நிலையில் பாவத்தில் ரொம்ப பெரிய பாவம் இந்த பாவத்தை செய்து விட்ட காரணத்துக்காக அவர் அல்லாவிடத்தில் தௌபா இஸ்திஃபார் செய்யணும் அதே போல் ஒரு நோன்பை கதா செய்யணும் அல்லது வந்து அதை ரெண்டாவது கஃபாரா பரிகாரம் கொடுக்கணும் அந்த பரிகாரம் என்பது ஒன்று அவர் அடிமையை உரிமையிடுவது அல்லது இரண்டு மாதங்கள் நோன்பு வைப்பது அல்லது
இப்போ இரண்டாவது வகை அதாவது நோன்பை பாழாக்கக்கூடிய நோன்பை முறிக்கக்கூடிய செயல்களில் இரண்டாவது செயல் ஒரு மனிதர் என்ன செஞ்சிடறாரு தன்னுடைய மனைவி இடத்துல சேரலை அதாவது அந்த உடலுறவு என்ற அந்த செயலை அவர் செய்யலை ஆனால் வேறு ஏதாவது மனைவி இடத்துல விளையாடுறாரு நெருக்கமாக பழகிறாரு அந்த மாதிரி செயல்களின் மூலமாக அவருடைய விருப்பத்துடைய அந்த மாதிரி அவர் அந்த மாதிரி விளையாடும்போது அந்த மனைவி இடத்துல சில செயல்களை செய்யும் பொழுது அவருடைய சுய விருப்பத்தோட அவருக்கு வந்து இந்திரியம் வெளியாயிடு இந்த மாதிரி இருக்குமே ஆனால் நோன்பு முறிஞ்சிடும் இது ஒரு பாவமான செயல் நோன்பு முறிஞ்சிடும் இதுக்காக இவர் ஒரு நோன்பை கதா செய்தால் போதுமானது ஆனால் அந்த கஃபாரா அந்த குற்ற பரிகாரம் இருக்கு பாருங்க அதாவது உடலுறவு செய்து விட்டால் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குற்ற பரிகாரம் அந்த குற்ற பரிகாரம் என்ன ஒரு அடிமையை உரிமையிடுவது அல்லது இரண்டு மாதங்கள் தொடர்ந்து நோன்பு வைப்பது அல்லது அறுபது மிஸ்கின்களுக்கு உணவு அளிப்பது அந்த குற்ற பரிகாரம் இவருக்கு மன்னிக்கப்பட்டது ஆனால் பாவம் பாவம்தான் இவர் தௌபா இஸ்திஃபார் செய்யணும் ஒரு நோன்பு இவர் கதா செய்யணும் இப்போ அதே போல் சில ஆண்கள் பெண்களிடத்தில் சில கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கும் அதாவது அவங்களாகவே வந்து இன்பம் பெற்று இந்த மாதிரி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கெட்ட பழக்கம் அந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட பழக்கத்தினால ஒரு மனிதர் தன்னுடைய நீரை வெளியேற்றி அவர் வந்து வெளியேற்றி விட்டாலும் அதன் காரணமாகவும் நோன்பு முறிஞ்சிடும் அந்த நோ அதுக்காக வேண்டி அவர் தௌபா இஸ்திஃபார் செய்யணும் நோன்பை கதா செய்யணும் ஆனால் அந்த உடலுறவு செய்தும் போது உள்ள அந்த கஃபாரா அந்த மூன்று கஃபாராக்கள் இவர் மீது வாஜு கட்டாயமாக ஆகாது அது வந்து இதில் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் அதே போல் வந்து நோன்பு வைத்த நிலையில் ஒரு மனிதர் வந்து தனது மனைவிக்கு முத்தம் கொடுக்கலாமா தொடலாமா அல்லது மனைவியை அணைக்கலாமா என்று சொன்னால் அதுக்கு வந்து அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்குது ஆனால் அப்படி செய்யும் பொழுது தன்னை அறியாமல் அவருக்கு வந்து இந்திரியம் வெளியாகிடும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அவர் செய்யக்கூடாது அப்படி இல்லை அவ் அந்த மாதிரிலாம் ஏற்படாது என்று அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்குமே ஆனால் நோன்பு வைத்த நிலையில் மனைவியை முத்தமிடுறதோ மனைவி இடத்துல விளையாடுவதோ கட்டி அணைப்பதோ அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் செய்திருக்கிறார்கள் இப்போ இது சம்பந்தமாக அறிஞர்கள் சொல்லும் பொழுது இன்னும் சில விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு மனிதர் வந்து வாலிபராக இருக்கிறாரு அதே போல் மனைவி வாலிபமான மனைவி இப்போ இவங்க வந்து முத்தமிட்டாங்க தொட்டு விளையாண்டாங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் கடைசியில் இவங்க வந்து படுக்கை வரைக்கும் போயிடுவாங்க என்று பயம் இருக்குமே ஆனால் இந்த மாதிரி உள்ளவர்கள் தொடுவது முத்தமிடுவது இந்த மாதிரி செயல்களை செய்வதும் அவங்களுக்கு தடுக்கப்பட்டதாக ஆகிடும் ஏன் சொன்னால் இது அவர்களை தடுக்கப்பட்ட ஒரு செயலுக்கு வழிவகுத்து விடும் என்ற காரணத்தினால அதனால தான் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் அவங்களுடைய காலத்தில் ஒரு மனிதர் வர்றாரு நான் வந்து நோன்பு வைத்த நிலையில் என்னுடைய மனைவியை முத்தமிடலாமான்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் பரவாயில்ல முத்தமிட்டு கொள்ளுங்க என்று அனுமதி கொடுக்குறாங்க இன்னொருத்தர் வர்றாரு யார் ரசூல் எல்லாம் நான் என் மனைவியை முத்தமிடலாமான்னு கேட்குறாரு அப்போ ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் முத்தமிடாதீங்க என்று தடுக்கிறாங்க அப்போ அந்த அறிவிக்கக்கூடிய சஹாபி சொல்கிறாரு நான் கவனித்து பார்த்தேன் ஒருத்தருக்கு ரசூலில் அனுமதி கொடுத்தாங்க ஒருத்தருக்கு ரசூலாக தடுத்தாங்களே என்று பார்க்கும்போது யாருக்கு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க அனுமதி கொடுத்தாங்களோ அவர் வந்து வயது முதிர்ந்த ஒரு மனிதராக இருந்தார் அப்போ அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆசைகள் அதிகமாகி படுக்கை வரைக்கும் செல்லக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமை ஏற்படாது யாருக்கு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் தடுத்தாங்களோ அவர் வந்து வாலிபராக இருந்தார் அப்போ வாலிபர்கள் பொதுவாக வந்து அவர்களால் ஆசைகளை சீக்கிரமாக அடக்கு அடக்கிக் கொள்ள முடியாது அதனால் ரசூலுல்லா அவர்கள் அந்த மனிதருக்கு தடுத்தார் அப்ப இதுதான் நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து ஏறக்குறைய அதாவது எண்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் இருந்து எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இந்த விஷயங்களை தான் இமாம் அவர்கள் அதாவது ஆசிரியர் அவர்கள் நமக்கு சொல்லிக்கிட்டு வராங்க இதே போல ஒரு மனிதர் தூங்குறார் தூங்கும் பொழுது கனவின் மூலமாக அவருக்கு கடிதம் ஏற்பட்டு விட்டால் இதில் வந்து நோம்பே முடியாது இப்போ ஒரு மனிதர் நோன்பு வச்சுட்டு பகல் நேரத்தில் தூங்குறாரு அவருக்கு எந் அவர் எந்த விதமான செயலையும் செய்யலை அவருடைய செயல் செயல்களால் அவர் எந்த விதமான காரியத்தையும் செய்யாமல் இருக்கின்ற நிலையில் தூக்கத்தினால் அவருக்கு ஏற்பட்டு விடுமே ஆனால் அதனால் அவருக்கு நோன்பு முடியாது அதே போல் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களையும் ஆசிரியர்கள் சொல்கிறாங்க அதாவது தன்னுடைய செயல் இல்லாமல் இப்போ சில நேரத்தில் சில பேர்களுக்கு வந்து அவங்க சும்மா இருக்கும் பொழுது ஜஸ்ட்டு அவங்களுடைய மைண்டில் ஒரு சிந்தனை வருது தன்னுடைய மனைவியை நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனைகள் வரும் பொழுது அவரை அறியாமலேயே அந்த சிந்தனையினால் அவருக்கு அவர் எதுவுமே செய்து கொள்ளாமல் அதே போல் அதில் நாட்டம் இல்லாமல் அப்படி இருக்கின்ற நிலையில் அவருக்கு வந்து நீர் வெளியேறி விடுமேனால் அதனாலே நோம்ப முடியாது அதாவது என்ன அர்த்தம் தன்னுடைய செயலுடைய ஈடுபாட்டின் காரணமாக இவருக்கு நீர் வெளியேறி விடுமையானால் அவருடைய நோம்பு முறிஞ்சிடும் 
அதே நேரத்தில் மனைவியிடத்தில் உடலுறவு வைத்து நோன்பை இவர் முறித்து விடுவார் ஆனால் அதற்காக அவர் குற்ற பரிகாரமும் செய்தாக வேண்டும் மற்ற செயல்களின் மூலமாக நீர் வெளியேறி விடுமையானால் நோன்பு முறிஞ்சிடும் ஆனால் வந்து அதற்கு கஃபாரா குற்ற பரிகாரம் என்பது கிடையாது ஆனால் நினைப்பது அல்லது யோசிப்பது சிந்திப்பது இதன் மூலமாகவே அவர் ஒருத்தருக்கு நீர் வெளியேறி விடுமையானால் அல்லது பார்க்குறாரு பார்த்ததுலேயே அவருக்கு சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ அது அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்பட்டது ஆனால் வந்து அதற்கு வந்து கதா தேவை கிடையாது இப்போ இதை தான் வந்து இந்த பாடத்தில் படிக்கிறாங்க வந்து யதார்த்தமான பயணம்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ ரெண்டு மாதம் அவர் நோன்பு வைக்கணும் ஆனால் இப்போ ஹஜ்ஜுடைய மாதம் வந்துருச்சு அந்த வருஷம் ஹஜ்ஜுக்கு போகிறாரு அதனால் அவருக்கு வைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு பிரச்சனை கிடையாது புரியுதுங்களா நோன்பை தவிர்ப்பதற்காக வேண்டியே என்று இவர் பயணத்தை மேற்கொள்ளக்கூடாது இப்போ நோன்பு சுபுக்கு பிறகு முடிச்சிட்டாரு சரி என்ன பண்ணுறது மற்ற நேரத்துலலாம் நம்ம வந்து திரும்ப வந்து மனைவி இடத்துல சேரலாம் திரும்ப சாப்பிட்லாம் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாமானால் இருக்க முடியாது இப்போ இதுதான் நம்ம பாடத்தினுடைய ஆதாரம் அல்லாஹு தலாவுடைய இந்த ஹதீஸ் புதுசியில் தனது இச்சையை விட்டு விடுகிறார்னு வருது அப்போ இச்சையை ஏற்படுத்தி நோன்பை முறிக்கக்கூடிய எந்த செயல்களையும் ஒரு முஸ்லீம் நோன்பு வைத்த நிலையில் செய்யக்கூடாது இந்த இடத்துல ஐஷா அரதி அல்லாஹன்ஹா வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ரசூல் சுல்லா தங்களுடைய இதாவது அவங்க மற்றவங்களுக்கு அறி ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க ஐஷா அரதி அல்லாஹன்ஹா ஆண்களுக்கு ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நோன்புடைய காலங்களில் நோன்பு சம்பந்தப்பட்ட மசாயில்களை அவங்க தங்களுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தராங்க அப்போ இந்த மாதிரி கேள்வி வருது நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் வந்து நோன்பு வைத்திருந்து தன்னுடைய மனைவிமார்களுக்கு முத்தம் பெற்றுக்கிறாங்களான்னு சொல்லி அப்போ ஆயுஷா இருந்து எல்லாம் ஆனால் சூசகமாக முதல்ல சொல்கிறாங்க ஆமாம் தங்களுடைய மனைவிமார்களை சில பேருக்கு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் முத்தம் பெற்றுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களோட வாழ்ந்த காலம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடுது அவங்க சிரிக்கிறாங்க என்ன அர்த்தத்தில் எந்த மனைவியை நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் முத்தமிடுவார்கள் என்று சொன்னாங்களோ அது அவங்க தான் அதனால தான் ஆயுஷா இருந்து எல்லாம் ஆனால் சிரிக்கிறாங்க அப்போ இந்த வார்த்தையிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது யாரால் வந்து இதுக்கு மேலே தாண்ட மாட்டோம் நம்முடைய ஆசையை இதோடு நம்ம வந்து நிறுத்தி கொள்வோம் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு தான் இது அனுமதிக்கப்பட்டது இல்லை அதுக்கு மேலே அவங்க வந்து எல்லை மீறிடுவார்கள் என்று பயம் இருக்குமேனால் அவங்க வந்து செய்யக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் கேட்குறவங்க வந்து உமர் இப்படின் அபி சலமா அதாவது அபு சலமா மோத்தான உடனே அபு சலமாவுடைய மனைவியை உம்மு சலமாவை ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ அபு சலமாவுக்கு பிறந்தவர் தான் உமர் இப்னு அபி சலமா இவர் வந்து ரசூல் சுல்லா அலி சலமா அவங்களிடத்துல தான் வளர்கிறார் யார் இந்த உமர் இப்னு அபி சலமா என்பவர் தன்னுடைய தாய் உம்மு சலமாவோட நபிசுல்லா அலி சலமா அவர்களோட வளர்கிறார் இப்போ இவர் சின்ன வயசுலேருந்து வாலிபர் ஆனதுக்கு பிறகு மார்க்க சட்டத்தை ரசூல் சுல்லா அலி சலமா அவங்களிடத்துல படிக்கிறார் படிக்கும் பொழுது தான் நபிசுல்லா அலி சலம் இடத்துல கேட்குறாரு யார் சூழல்லா நோன்பு வைத்த நிலையில் நோன்பாளி தனது மனைவியை முத்துமிடலாமான்னு சொல்லி இங்கே பாருங்கள் எந்தளவுக்கு வந்து அவங்க மார்க்க சட்டங்களை போதிக்கிறதுல அவங்க நேர்மையாகவும் அந்த விளக்கங்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களில் தேவையற்ற அந்த வெட்கங்களை தவிர்த்து கொள்ளக்கூடியவங்களாகவும் இருந்தாங்க தன்னுடைய அம்மா இருக்கிறாங்க ரசூல் சுல்லா அலி சலம் இடத்துல தன்னுடைய அம்மாவை வச்சுக்கிட்டு உமர் குண அபி சலமாக கேட்குறாங்க யார் சூழல்லா இந்த மாதிரி செய்யலாமான்னு அப்போ ரசூல் சுல்லா அலி சலம் உங்கள் அம்மாட்டையே அதை கேளுங்கிறாங்க உம்மு சலமாட்ட கேளுங்கன்னா என்ன அர்த்தம் உம்மு சலமா யார் இவர் இருக்கு அம்மாட்ட அப்போ ரசூல் அப்போ உமர் குண அபி சலமா கேட்குறாரு இந்த மாதிரி செய்யலாமான்னு சொல்லி அப்போ உம்மு சலமா சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக செய்யலாம் அது வந்து தப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சுல்லா அலி சலம் செய்வாங்கன்னு சொல்லி அப்போ இவர் உடனே திரு ரசூல் அவிடத்தில் திரும்புகிறார் யார் சூழலாம் நீங்கள் செய்வீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் முன்பின் பாவங்களெல்லாம் மன்னிச்சிருக்கிறா நாங்கள் வந்து நோன்பே வந்து ரொம்ப தக்குவா இல்லாமல் பலவீனமாக நாங்கள் நோன்பு வைக்கிறோம் இதில் வேறு மனைவிமார்களிடத்தில் கூடி பேசி விளையாண்டுக்கிட்டலாம் இருந்தால் இதெல்லாம் ரொம்ப பாவம் ஆகிடாதா எங்களுக்குன்னு சொல்லி ரசூல் சுல்லா அலி சலத்துக்கு கோவம் வந்துருச்சு நான் உங்களை விட அதிகமாக அல்லாவுடைய பக்தி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் அல்லாவுடைய பயம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் நானே நோன்பு வைத்துக்கிட்டு என் மனைவிமார்களிடத்தில் பேசுகிறேன் விளையாடுறேன் சிரிக்கிறேன் கட்டி பிடிக்கிறேன் முத்தமிடுறேன் அது வந்து ஒரு நோன்புடைய தக்குவாவுக்கு மாற்றமான செயலாக இருந்தால் நான் செய்ய மா நான் அதை தவிர்த்திருக்க மாட்டேனா என்னை விடவா நீங்கள் பெரிய தக்குவா உள்ளவங்களாக ஆகிட போகிறீங்க என்று ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் கண்டிக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஹதீஸில் என்ன தெரியுது ஒரு விஷயம் அல்லாஹ் ரசூல் நமக்கு ஹலாலாக்கி இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு தக்குவாவுடைய ஒரு பேரை சொல்லி கொண்டு அந்த ஹலாலான விஷயங்களை விட்டு தவிர்த்து கொண்டு வெளியே தூரமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எது அறுவறுக்கப்பட்ட செயலோ
அப்போ அந்த தடுக்கப்பட்ட செயலுக்கு இது வந்து கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் என்பதனால இதுவும் பாவமாக போயிடுது அப்போ அந்த அந்த வரிக்கு பின்னாடி இன்னொரு வரி எழுதிக்கணும் அது போன்றே ஒரு பாவத்திற்கு எது வழியாக இருக்குமோ அதுவும் தடுக்கப்பட்டதாக ஆகிவிடும் இப்போ பாருங்கள் ஒழு செய்யும் பொழுது மூக்கை சுத்தம் பண்ணும் பொழுது மூக்கில் தண்ணி உறிஞ்சி மூக்கை சுத்தம் செய்யணும் ஆனால் நோன்பு வைத்து கொண்டு மூக்கில் தண்ணி உறிஞ்சும் போது மூக்கு வழியாக தண்ணி ஏறிடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ மூக்கு வழியாக தண்ணி ஏறுனா அது திரும்ப தொண்டைக்கு போய் வயிற்றுக்குள்ளார போயிடும் அதனால் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்வரன் நோன்பு வைத்து கொண்டவர் மூக்கை சுத்தம் செய்யும் போது மூக்கை உறிஞ்சி சுத்தம் செய்ய வேணாம் சும்மா அப்படி தண்ணியை தெளிச்சுட்டு சுத்தம் செஞ்சால் போதும் அவர் வந்து மூக்கை உறிஞ்சி சுத்தம் செய்ய வேணான்னு தடுக்கிறாங்க ஏன் தடுக்கிறாங்க நோன்பு வைத்த நிலையில் அப்படி செய்கிறத அப்படி உறிஞ்சும் போது தண்ணி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ தண்ணி போயிருச்சுன்னா நோன்பு முடிச்சிடும் அப்போ ஒரு நோன்பு வைத்த நிலையில் வாய் வயிற்றுக்குள்ளார தண்ணி போகிறது என்பது தடுக்கப்பட்டது இப்போ மூக்கில் தண்ணீரை செலுத்தி உறிஞ்சி சுத்தம் செய்யும் போது அதற்கு இது காரணமாக ஆகிவிடும் என்ற ஒரு பயம் இருக்கிறதுனால தான் நோன்பு வைத்த நிலையில் மூக்கை நல்ல உறிஞ்சி சுத்தம் செய்கிறத ரசூல் சுல்லா அலிஸ்வரம் தடுத்தாங்க அப்போ மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கடமையை செய்வதற்கு எது தேவையோ அதுவும் கடமையாகிடும் ஒரு பாவத்தை செய்கிறதுக்கு எது காரணமாக இருக்குமோ அதுவும் பாவமாக போயிடும் இப்போ அந்த உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த வஸ்வசாக்கள் நீங்கள் எண்ணங்களை தவிர்க்கிறீங்க இப்போ இங்கே என்னன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வரும்போது தவிர்க்கணும் அது நமக்கு மற்ற மற்ற ஹதீஸுகளில் போதனை சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி தவிர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் ஆனால் திரி திரின்னு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்துடுது சில நேரங்களில் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்து தன்னை மறந்த மறந்து அந்த எண்ணங்கள் அப்படியே நீடிச்சிடார் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவருக்கு இப்படி பிரச்சனை ஆகிடுது அப்படி ஆகிட்டா இவர் அந்த நேரத்தில் எந்த விதமான செயல்களும் இவர் செய்யலை அப்போ நோன்பும் முடியாது ஏன்னா இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் மனசில் வரக்கூடிய ஊசலாட்டங்களை அல்லா இந்த உம்மத்துக்கு மன்னிச்சுட்டான் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நோன்பை முறிக்கக்கூடிய அந்த பாவங்கள் நோன்பை முறிக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள் அப்போ அதில் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று வந்து மனைவி இடத்துல சேருவது இரண்டாவது வகை வந்து உடலுறவு இல்லாமல் இவருடைய விருப்பத்தினால அவர் வந்து இந்திரியத்தை வந்து வெளியேற்றுவது இது வந்து ரெண்டாவது மூன்றாவது வகை உண்பது குடிப்பது சாப்பிட்றது தண்ணி குடிக்கிறது இதனாலேயும் நோன்பு முறிஞ்சிடும் அப்போ ஒரு மனிதர் சகருடைய நேரத்திலிருந்து நோ ஃபஜருடைய நேரத்திலிருந்து சூரியன் மறைகின்றவரை சாப்பிடாமல் இருக்கணும் குடிக்காமல் இருக்கணும் என்பது குரான் ஹதீஸுடைய நேரடியான கட்டளை அப்போ அதனால் நோன்பு வைத்து கொண்ட நிலையில் ஒரு மனிதர் சாப்பிட்டுட்டாரு குடிச்சிட்டார் என்று சொன்னால் அவர் அதுக்காக தௌபா இஸ்திஃபார் செய்யணும் அந்த நோன்பை கதா செய்யணும் ஆனால் இதுக்காக வேண்டி கஃபாராக கொடுக்க வேண்டியது கிடையாது எப்படி வந்து மனைவி இடத்துல உடலுறவு வைத்து கொண்டால் அது வந்து ஒரு பெரும்பாவம் கஃபாராக கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி இதுக்கு கஃபார் அவசியம் கிடையாது ஆனால் இவர் கதா செய்யணும் இந்த மாதிரி வேண்டும் என்று நோன்பை முடித்ததற்காக எல்லா இடத்துல பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும் இப்போ இந்த நோன்பு வைத்து கொண்டு சிகரெட் குடிக்கிறது அதெல்லாம் கூடாது ஏன்னா அந்த புகை என்பது அது ஒரு தடிமனான பொருள் புரியுதுங்களா உள்ளார இழுக்கிறாங்க அதனால் வந்து அது வந்து ஹராம் ஆகிடும் நோன்பை முடிச்சிடும் இப்போ நறுமணங்கள் துருவாடைகளை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் புகையை வந்து பார்க்க முடியும் இப்போ மூன்று வகைகளை படிச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து உடலுறவு கொள்வது இரண்டாவது வந்து உடலுறவு கொள்வது இல்லை ஆனால் விளையாடுறதுனால இவருடைய செயலினால நீரை வெளியாக்குறது மூன்றாவது வந்து உண்பது குடிப்பது நான்காவது வகை இது எப்படின்னா இது வந்து நேரடியாக பார்த்தா சாப்பிட்றது குடிக்கிற மாதிரி இருக்காது ஆனால் சாப்பிட்றது குடிக்கிறதுனால என்ன ஒரு நோக்கமோ அந்த நோக்கம் இந்த இடத்துல நமக்கு இருக்கும் எப்படி உதாரணமா இப்போ சாப்பிட்றது குடிப்பதை கொண்டு நோக்கம் என்ன உடலுக்கு தெம்பு வேணும் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் வேணும் உடலுக்கு ரத்தம் வேணும் இப்போ சில செயல்கள் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு சில மாத்திரைகள் வந்திருக்கு அந்த ஒரு மாத்திரையை சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்ட மாதிரி உங்களுக்கு திருப்தி வந்துடும் இந்த மாத்திரையை நோவு வச்சுட்டு சாப்பிட்லாமா சாப்பிடக்கூடாது அதே போல் தான் வந்து ரத்தம் ஏற்றிக்கிறது இப்போ நோன் சாப்பிட்றது குடிக்கிறதுடைய நோக்கமே என்ன உடலுக்கு ரத்தம் தேவையான ரத்த ஓட்டம் இருக்கிறது இப்போ ஒரு மனிதர் சாப்பிடலை குடிக்கலை ஆனால் ரத்தம் ஏற்றிக்கிறாரு கூடுமா நோன்பு வச்சுக்கிட்டு ரத்தம் ஏற்றுறது கூடாது அதே போல் பலவீனமாக இருக்கிறாரு நோன்பு வச்சதுனால இப்போ உற்சாகமாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டி ஊசி போட்டுக்கிறாரு கூடுமா கூடாது நோன்பு முடிச்சிடும் அதாவது உண்பது குடிப்பதனால் என்ன நோக்கமோ அந்த நோக்கத்தை தரக்கூடிய ஊசிகளை போடுவதோ அல்லது ரத்தம் ஏற்றி கொள்வதோ இதெல்லாம் கூடாது இப்போ உதாரணமாக சுகர் பேஷண்ட்டு இன்சுலின் ஊசி போட்டுக்கிறாங்க தப்பு கிடையாது அந்த மாதிரி ம் இப்போ சுருமா எங்கே போடுறோம் கண்ணில் போடுறோம் நம்ம 
அப்போ கண்ணு வந்து வயிற்றுக்குள்ளார போகிறதுக்கு உண்டான வழி கிடையாது வயிற்றுக்குள்ளார போகிறதுக்கு உண்டான வழி ரெண்டு தான் ஒன்று வாயி இன்னொன்று மூக்கு இப்போ காது வழி ஒருத்தர் இருக்குது காதில் சொட்டு மருந்து போடலாமானா போடலாம் சில அறிஞர்கள் வந்து கொஞ்சம் அதாவது பேணுதலின் அடிப்படையில் அதாவது நோன்பு வைத்த நிலையில் சுருமா போடுறத காதில் சொட்டு மருந்து போடுறதையும் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்மளுடைய அதாவது அடிப்படை கருத்து என்னென்னு சொன்னால் அது வந்து கூடுங்கிறது தான் ஆனால் சில அறிஞர்கள் அப்படி கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால அந்த ஒரு கருத்தையும் நம்ம அனுசரிச்சுக்கிட்டு எதுக்கு பிரச்சனை பகலில் செய்யாமல் ராத்திரியில் செஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ராத்திரியில் தான் செய்ய வேண்டும் என்று நம்ம கட்டாயப்படுத்த முடியாது யாரையும் இப்போ அரபு நாட்டில் வந்து இந்த வழக்கம் இருந்துச்சு இந்த கெட்ட ரத்தங்களை உடலில் வந்து குஜத்தில் அல்லது தலையில் குத்தி ஒரு மாட்டு கொம்பு மாதிரி இருக்கும் ஒரு கப்பிங் செய்கிறது அதனால் உறிஞ்சி எடுப்பாங்க அதில் வந்து அந்த கெட்ட ரத்தங்களெல்லாம் வந்துடும் அந்த தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி எடுக்கிறதும் நோன்பு முடிச்சிடும் யார் எடுக்கிறாங்களோ அவருக்கும் நோன்பு முடிச்சிடும் யாரிடமிருந்து அவர் எடுக்கிறாரோ அவருக்கும் இந்த நோன்பு முடிச்சிடும் அது சம்மந்தமான ஹதீஸை சொல்கிறாங்க அப்படி இப்போ வந்து ரெண்டு மாதிரி இருக்குது ஒன்று வந்து சில நேரங்களில் ஒரு தூர்வாடையை நுகர்ந்துடுறாரு அல்லது சில பேருக்கு பஸ்ஸு ட்ராவல் வந்து பிடிக்காது அந்த மாதிரி வந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இவருக்கு வந்து வாந்தி வந்துடுது ஸோ அப்படி இருந்தால் தப்பு கிடையாது ஆனால் இவருக்காக தான் சாப்பிட்டது ஒரு மாதிரி இருக்குது வாந்தி எடுத்துனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வாய்க்குள்ளார விரலை விட்டுக்கிட்டு இவராக எடுக்க முயற்சி பண்ணி வாந்தி எடுக்கிறாரு இதனால நோம்பு முடிஞ்சிடும் தானாக வாந்தி வந்தால் நோம்பு முடியாது வாந்தி எடுக்க வேண்டும் என்று பர்பஸாக இவராக ஏதாவது ஒரு செயலை செய்து வாந்தி எடுப்பார் ஆனால் அவருடைய நோம்பு முடிஞ்சிடும் அது கையை விரலுக்குள்ளார விட்டு எடுத்தாலும் சரி அல்லது வந்து வேணுகனே போய் கெட்ட வாடையை வந்து சும்மா சும்மா நுகர்றாரு வாந்தி வரட்டுங்கிறதுக்காக வேண்டி அப்படி எடுத்தாலும் சரி இப்போ சில பேருக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய நாட்டம் இல்லாமலேயே வாந்தி வந்துடும் அது வந்து பிரச்சனை இல்லை இப்போ சில நேரத்தில் வந்து எது கழிக்கும் அந்த மாதிரி எது கழிக்கும் போது நம்ம சாப்பிட்டது நம்முடைய தொண்டை வரைக்கும் மேலே கூட வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம துப்பிடணும் சரிங்களா ஏன்னா அது வந்து ஒரு திடமான ஒரு உணவாகிடுச்சு அதை தீண்டும் வேண்டும் என்று முழுங்கக்கூடாது முழுங்கினா நோம்பு முடிஞ்சிடும் அதே போல் தான் சளி தானாக வந்துருச்சுன்னா அதை நம்ம துப்பிடணும் வேணுக்குன்னு அதை திரும்ப முழுங்கக்கூடாது சில நேரங்களில் பல்லில் மாட்டியிருக்கோம் சில பேர் நோம்பு திறந்து அதாவது நோம்பு வச்சதுக்கு பிறகு தான் பத்து மணி பதினோரு மணிக்கு எழுந்திரிச்சுட்டு அந்த பல்லெல்லாம் குத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா துப்பிடணும் அதை திரும்ப வந்து அப்படியே வாய்க்குள்ளார போட்டு உள்ளுக்குள்ளார இழுத்துடக்கூடாது அடுத்து ஏழாவது வகை என்ன சொல்கிறாங்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறி விடுவது ஒரு மனிதர் நோன்பு வைத்த நிலையில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேற்றக்கூடிய ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டார் அதாவது நான் காஃபிராக போகிறேங்கிற வார்த்தை மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு செயல் ஒரு மனிதனை இஸ்லாமை விட்டு வெளியேற்றி விடும் என்று அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்களோ அதாவது முர்த்தத்தாக ஆகுவதற்கு எதெல்லாம் காரணமோ அந்த காரணத்தை அவர் செய்து விட்டால் அதன் காரணமாகவும் இவருடைய நோவும் முடிஞ்சிடும் இவர் அதுக்கப்புறம் திருந்து இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் அந்த நோல் அந்த நாளுடைய நோன்பை இவர் கதா செய்யணும் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நோன்பை முறிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன காரியத்தை செஞ்சால் நோம்பு முடிஞ்சிடும் என்னென்ன விஷயங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கு எதுக்கு கஃபாரா இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு வந்தோம் இப்போ இதில் சில விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கணும் அதாவது நோன்பை முறிக்கக்கூடிய ஒரு செயல்கள் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி செயல்களை நம்ம சொன்னோமா இல்லையா ஆனால் இது நோன்பை முறித்துவிடும் என்ற சட்டம் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி நோன்பை முறித்துவிடும் என்ற சட்டம் தெரியாமல் இருக்கின்ற நிலையில் இவர் சாப்பிட்டுட்டாரு தூங்கிட்டாரு சாரி சாப்பிட்டுட்டாரு அதாவது குடிச்சிட்டாரு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சுருந்தாலும் அது வந்து அவருக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அறியாத நிலையில் சட்டத்தை அறியாத நிலையில் அவர் செய்து விட்டால் அது வந்து தப்பு கிடையாது அப்போ வந்து இல்ம் முதலாவது நிபந்தனை என இல்ம் ஒரு விஷயம் நோன்பை முறிப்பதற்கு அது வந்து அந்த சட்டத்தை அவர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நோன்பை முறிக்கக்கூடிய விஷயம் என்று அவருக்கு அது புரிஞ்சிருக்கணும் இரண்டாவது என்னன்னு சொன்னால் தான் நோன்பு வைத்திருக்கிறோம் என்ற ஞாபகம் இவருக்கு இருக்கணும் அப்போ ஒரு மனிதர் மறதியில் செஞ்சிட்டார் நோன்பை முறிக்கக்கூடிய காரியங்கள் எதையும் இவர் மறந்த நிலையிலே செய்திருப்பார் ஆனால் அது எதை செஞ்சாலும் சரி நோன்பை முறிக்கக்கூடிய காரியங்களில் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாவமான காரியத்தை செஞ்சுருந்தாலும் சரி மறந்த நிலையில் செய்துவிட்டால் அதுவும் இவருக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அதே போல் வந்து சுய விருப்பத்தோடு செஞ்சுருக்கணும் அந்த காரியத்தை நாடி இவருடைய விருப்பத்தோடு செஞ்சுருக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யாராவது 
புரியுதுங்களா அதான் நம்ம வந்து இந்த பாடத்தில் படிக்கிறோம் நோன்பை முறிக்கக்கூடிய செயல்களை ஒரு மனிதர் செய்கிறார் என்றால் இவையெல்லாம் நோன்பு முறிக்கும் என்பது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் புரியுதுங்களா ஒரு மனிதர் தண்ணி குடிக்கிறாரு அப்போ தான் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறார் என்னங்க தண்ணி குடிக்கிறீங்க ஏன் தண்ணி குடித்தா என்னென்னு கேட்குறாரு ரொம்ப பேர் கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் தெரியல சில நேரங்களில் தெரியாமலாம் இருந்திருக்கு இல்லைங்க நோம்பு நோம்பு வச்சுக்கிட்டு தண்ணி குடித்தா த நோம்பு முடிஞ்சிருங்க அப்படியாங்க எனக்கு தெரியாதுங்கிறார் தப்பு கிடையாது அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து தண்ணி குடிக்காமல் இருந்தால் போதும் நோம்பு முடியாது புரியுதுங்களா அதே போல் மறந்த நிலையில் தண்ணி குடிச்சிட்டார் இப்போ ரசூர் சுதாலே சொல்ல சொல்கிறாங்க யாராவது மறந்த நிலையில் தண்ணி குடிச்சிட்டாங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா விட்டுருங்க அல்லா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தான் அல்லா அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதுலேருந்து என்ன தெரியுது மறந்த நிலையில் செய்கிறது குற்றம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதே போல் வந்து தன்னுடைய விருப்பத்தோடு செய்யணும் அப்போ தான் வந்து நோம்பு முடியும் ரபி சுதாலே சொல்ல ஏற்கனவே சொன்ன ஹதீஸை நம்ம பார்த்தோம் அதாவது அல்லாஹு தாரா என்னுடைய உமத்துக்கு அவர்கள் தவறாக செய்ததையும் மன்னித்து விட்டான் மறந்து செய்ததையும் மன்னித்து விட்டான் நிர்பந்திக்கப்பட்ட செய்ததையும் மன்னித்து விட்டான்னு சொல்லிட்டு நோன்பில் தடுக்கப்பட்ட செயல்கள் பொதுவாக எதெல்லாம் ஒரு முஸ்லீமுக்கு எப்போதும் ஹராமோ ஒரு முஸ்லீமுக்கு பொதுவாக எப் எப்போதெல்லாம் ஹராமோ அந்த செயல்களை விட்டு எப்போதுமே முஸ்லீம் நீங்கி இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சினிமா பார்க்குறது பாட்டு கேட்கறது போய் பேசுறது புறம் பேசுறது இதெல்லாம் நோன்பு வச்சா மட்டும் ஹராமா எப்போதுமே ஹராமா எப்போதுமே ஹராம் அப்போ அதுவும் அது நோம்பில் இருக்கும் பொழுது இன்னும் கூடுதல் ஒரு பெரிய குற்றமாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இப்போ பாருங்கள் 